வாழ்க்கையில் தன்னம்பிக்கோடு போராடி கொண்டிருக்கும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வருடம் முழுவதும் நீங்கள் என்னை தினமும் கிழித்தாலும் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றில் திடீரென்று சந்தேகம் ஆணி கையை கிழித்து விடுமோ மனிதனின் சந்தேகம் என்றுதான் தீருமோ கேலண்டர் புலம்புவது காதுக்கு கேட்கிறதா என்னடா இவன் சம்பந்தம் இல்லாமல் கவிதை சொல்றேன்னு பார்க்குறீங்களா இல்லைங்க சம்பந்தம் இருக்கு என்னன்னா டெய்லி கேலண்டர் மாடலில் ஒரு அட்டகாசமான பர்த்டே விஷஸ் எடிட்டிங் ஈஸியாக அது மொபைலில் பிக்சார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி எடிட் பண்ணுறது தாங்க பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பகுதியில் இருக்கிற அந்த பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் போடுற ஃபீச்சர்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இந்த எடிட் எப்படி பண்ணுறது தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒரு எடிட்லேயே நீங்கள் ஏறக்குறைய ஓனாக கிரியேட் பண்ணுற அளவுக்கு கற்றுப்பீங்க அந்த அளவுக்கு இந்த வீடியோ இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் உங்கள் மொபைலில் பிளேஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க பிளேஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு சேர்ச்சிங்கில் பிக்ஸார்ட்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்கள் இந்த ஆப் வரும் இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஆப்பை ஓப்பன் பண்ண உடனே சில அலோவெலாம் கேட்கும் எல்லாத்துக்கும் அலோவ் கொடுத்துக்கோங்க அலோவ் கொடுத்தோடனே ஃபைனலாக இந்த இந்த பேஜ் தான் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிப்னு இருக்கும் அதை கொடுத்துக்கோங்க அதை கொடுத்தோடனே இந்த பேஜில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கொடுத்துக்கோங்க அதை கொடுத்தோடனே உங்கள் கேலரியில் இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் பிக்சார்ட்ஸோட பேக்ரவுண்ட்ஸு கலர் பேக்ரவுண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் நம்ம பண்ணுற எடிட்டுக்கு ஒரு ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் வேணும் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா கடைசியாக கலர் பேக்ரவுண்டுன்னு இருக்கும் அதை ஒயிட்டை செலக்ட் பண்ணிப்போம் பேக்ரவுண்ட் செலக்ட் பண்ணதோடனே எடிட் பேஜுக்கு வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஆங்கிளே வச்சு உங்களுக்கு சொன்னோன்னா கிளியராக தெரியாது சின்னதாக இருக்கும் அதனால் நான் லாங் ஸ்கேலில் மாற்றிக்கிறேன் இப்போ இந்த பேக்ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயராக இருக்குது அது கேலண்டர் சைஸுக்கு கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டிங் ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும் அப்புறம் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஆங்கிள் மாற்றினதுனால கீழே இருந்ததெல்லாம் ரைட் சைட்லேயும் மேலே இருந்ததெல்லாம் லெஃப்ட் சைட்லேயும் வந்துடுச்சு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நிறையா ஆப்ஷன் வரும் அதில் கிராப்புன்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கிராப்புன்றத செலக்ட் பண்ணோன்னே இப்படி தாங்க ஓப்பன் ஆகும் கிராப் ஓப்பன் ஆகும் இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேனுவலாகவே நம்ம சைஸ்லாம் கட் பண்ணுற மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் அவங்களே நிறைய ஸ்டாண்டர்டான சைஸ்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ட்விட்டர் சைஸு ஃபேஸ்புக் கவர் பேஜ் சைஸுன்ட்டு நிறையா கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எது வேணுமோ அந்த சைஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன சைஸ் செலக்ட் பண்ண போகிறேன்னா த்ரீ இஸ் டு ஃபோர்ன்ற சைஸை தான் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அதை கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் பண்ணுற எடிட்டுக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகிற டூல்ஸை மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பிக்சார்ட்ஸில் இருக்கிற டூல்ஸ் எல்லாம் எது எதுக்குன்னு யூஸ் ஆகுதுன்னு நான் ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு நான் போடுறேன் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணுன்னா என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அதை மறக்காமல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம பேக்ரவுண்டு கொடுக்க போகிறோம் நம்ம எல்லாமே பிக்சார்ட்ஸில் இருக்கிற பேக்ரவுண்டு டெம்ப்ளேட்டு ஸ்டிக்கரை யூஸ் பண்ணியே எடிட் பண்ண போகிறோம் இதில் இருக்க வச்சு எடிட் பண்ணாலே நம்ம பேனரு அட்டகாசமாக இருக்கும் கலர் பிளாஷ் பேக்ரவுண்டு செலக்ட் பண்ண போகிறவங்க சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் மேலே கா ஸ்டிக்கர்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதை கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்காது மேலே ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும் பாருங்கள் அதை கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்கும் லேயரை செலக்ட் பண்ணாமல் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே ரைட் சைடில் இருக்கும் ஸ்டிக்கர்ஸை கொடுத்துக்கோங்க ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துட்டு மேலே சேர்ச்சிங்கில் கலர்ஸ் ஃப்ளாஷ்னு டைப் பண்ணுங்கள் நிறையா எக்கச்சக்கமான பேக்ரவுண்டு சூப்பராக இருக்குங்க எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த பேக்ரவுண்டு பிடிச்சிருக்கோ அந்த பேக்ரவுண்டு செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க நான் எந்த பேக்ரவுண்ட் செலக்ட் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோல் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்துகிட்டே இருங்க கீழே வந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த பேக்ரவுண்டு தாங்க நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பெருசாகிக்கிறேன் சைஸை பெருசாகிக்கிறேன் பெருசாகிக்கிட்டு கீழே அந்த கேலண்டர்லாம் வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு மேலே பேக்ரவுண்டை கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் யாரோட பர்த்டேவுக்கு எடிட் பண்ணுறீங்களோ அவங்களோட
ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணோன்னே ரைட் சைடில் மேலே ஆட் ஃபோட்டோன்னு இருக்கும் அதை கொடுத்துக்கோங்க அது கொடுத்தோன்னே ஃபோட்டோ செலக்ட் ஆகி வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்டு கலராக இருக்குது ஃபோட்டோவை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் உங்கள் ஃபோட்டோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபோ கேமராவில் எடுக்கிற ஃபோட்டோலாம் பேக்ரவுண்டு வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் அதோட வச்சால் நல்லா இருக்காது அதை கட் பண்ணி வச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோவை மட்டும் நம்ம வைக்க போகிறோம் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரைட் சைடில் கீழே வாங்க கீழே வந்தீங்கன்னா கட் அவுட்னு இருக்கும் கட் அவுட் கொடுத்துக்கோங்க கட் அவுட்னு கொடுத்தோன்னே பர்சன் ஃபேஸு ஏரு ஹெட்டு பேக்ரவுண்டுன்னு இருக்கும் நம்ம இப்போ இதில் எது கொடுக்குறோமோ அது கட் ஆகும் இப்போ ஃபேஸ்ன்னு கொடுத்தோனா ஃபேஸ் மட்டும் கட் ஆகும் ஹேர்னு கொடுத்தோனா ஹேர் மட்டும் கட் ஆகும் இப்போ நம்ம வந்து ஃபோட்டோ மட்டும் ஃபோட்டோ கட் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஃபுல்லாக பர்சனுன்னு கொடுத்துக்குறோம் பர்சன் கொடுத்தோன்னா ஃபோட்டோ கட் ஆகி வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்துடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோவை ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் அங்கங்கே ஃபோட்டோ செலக்ட் ஆகாமல் இருக்கும் சில இடத்துல பேக்ரவுண்டே செலக்ட் ஆகி இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் செலக்ட் ஆகாமல் இருக்கிற இடத்துல செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போது இந்த ப்ரெஷ் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வச்சு நம்ம செலக்ட் பண்ணிப்போம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த சட்டையிலலாம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தான் செலக்ட் ஆகிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம்லாம் செலக்ட் ஆகலை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் நல்லா பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நல்லா பாருங்கள் தெரியுது இங்கே கலர் சேஞ்ச் ஆகுறது நல்லா தெரியும் பாருங்கள் ஜூம் பண்ணி அங்கங்கே ஜூம் பண்ணி நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் சில இடத்துல வந்து பேக்ரவுண்டு செலக்ட் ஆகியிருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்து அதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கணும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்ணாடி இந்த பிளாக் பிளாக்காக இருக்குது பாருங்கள் அதெல்லாம் ரிமூவ் ஆகுது பாருங்கள் நான் அதெல்லாம் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் இந்த ஏர் ஆண்டெல்லாம் நான் ஏர்லாம் கொஞ்சம் செலக்ட் ஆகாமல் இருக்குது அதெல்லாம் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓரளவுக்கு பண்ணுங்கள் நீங்கள் இப்போ இந்த இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்குங்களா அதெல்லாம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோ வரும்போது நல்லா இருக்காது நம்ம ஓரளவுக்கு லைட்டாக எங்கெங்கெல்லாம் இதுவாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஹேர் ஆண்டை பார்த்திங்கன்னா பிளாக் இருக்குது பாருங்கள் அதை பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக நீங்கள் இப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உடனே இங்கே எரேசர் சிம்பிள் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஜூம் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நான் இப்போ பட் மறுபடியும் ப்ரெஷ் சிம்பிளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த காதாண்டை பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் ஆகாமல் இருக்குது அதையும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு இதை பாருங்கள் இந்த சட்டை ஆண்டையும் பாருங்கள் நல்லா செலக்ட் ஆகாமல் இருக்குது இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு நீங்கள் தான் நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஃபோட்டோ நல்லா கட் ஆகி வரும் அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஓரளவுக்கு நான் கட் பண்ணிட்டேன் அங்கங்கே கட் செலக்ட் ஆகாமல் இருக்குதுன்னா நீங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோவை பார்த்தீங்கன்னா கேமராவில் எடுத்த ஃபோட்டோலாம் நீங்கள் கட் அவுட்னு கொடுத்தாலும் இந்த அளவுக்கு கட் அவு கட் ஆகி வராது ஓரளவுக்கு தான் கட் ஆகி வரும் அதை நம்ம இந்த மாதிரி மேனுவலாக தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பார்த்துங்க பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் ஓரளவுக்கு நான் பக்காவாக எங்கெங்கெல்லாம் செலக்ட் ஆகாமல் இருந்துச்சோ அதெல்லாம் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போது ரைட் சைடில் மேலே பார்த்திங்கன்னா சேவ்னு இருக்கும் அதை கொடுத்துக்கோங்க அது கொடுத்தோன்னா ஃபோட்டோ கட் ஆகி வந்துடுச்சு பாருங்கள் பக்காவாக கட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ கீழே பார்த்திங்கன்னா பிளாக்காக இருக்குது கீழே பார்த்திங்கன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணதெல்லாம் ஒரு பிளாக்காக ஒரு இதுவாக இருக்குது அதான் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம பேக்ரவுண்டுக்குள்ளே மேட்ச் ஆகாமல் இருக்குது பேக்ரவுண்டு கூட மேட்ச் ஆகாமல் தனியாக தெரியுது ஃபோட்டோ தனியாக தெரியுது அதை நம்ம மேட்ச் பண்ணணும் அது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே லெஃப்ட் சைடில் எரேசர் சிம்பிள் இருக்கும் அதை கொடுத்துக்கோங்க அதை கொடுத்தோன்னே மறுபடியும் அந்த பேக்ரவுண்டு ஃபே பர்சனு ஃபேஸு யாருன்னு வந்துடும் நம்ம அதெல்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ண வேணாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரீஸ்டோர்னு நம்ம ப்ரெஷ் சிம்பிளும் எரேசனும் இருக்கும் அது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை மேட்ச் பண்ண போகிறோம் இப்போ எரேசரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எரேசரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கார்னரெல்லாம் அழைச்சிக்கோங்க சாரி நான் பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் நல்லா கவுனிங்க நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொடுக்குற இதுக்கு தான் நம்ம அந்த ஆப்ஷன் போவோம
இப்போ நான் எந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன்றதை பார்த்துக்கணும் நான் வந்து ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணாமல் பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் போனதுனால நான் பேக்ரவுண்டு எரேஸ் ஆச்சு இப்போ நான் ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எரேசர் சிம்பிளுக்கு போய்க்கிறேன் எரேசர் சிம்பிளுக்கு போயிட்டு நான் எரேசரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எரேசரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஓரம்லாம் ஃபஸ்ட்டு அழைச்சிக்கிறேன் இந்த ஓரங்களெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக அழைச்சிக்கிறேன் ரொம்ப அழைக்க தேவையில்லை லைட்டாக அழைச்சிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த எஜ்ஜு வந்து அப்படியே தெரியும் லைட்டாக அழைச்சிக்கிறேன் லைட்டாக அழைச்சிக்கிட்டு இப்போ மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எரேசர் சிம்பிளை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா சைஸ் ப்ரெஷ்ஷோட சைஸு ஒப்பாசிட்டி ஆர்னஸ்ன்னு மூணு இருக்கும் ப்ரெஷ்ஷோட சைஸ் நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்னஸை ஃபுல்லாக ஜீரோ பண்ணிடுறேன் ஜீரோ பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷ்ஷோட சைஸை லைட்டாக ஏற்றிக்கிறேன் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வச்சுக்கிறேன் முப்பத்தி ரெண்டு வச்சுக்கிட்டு இந்த மறுபடியும் எரேசரை டிச் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆப்ஷனும் வந்து வெளியே வெளியே போயிடும் இப்போது நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கிட்டு இந்த கார்னரில் லைட்டாக இப்படி இப்படி அலைங்க அழைச்சிங்கன்னா அலையும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம முன்னாடி அழைச்சதுக்கும் இப்போ அழைக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் முன்னாடி அழைச்சது வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே டார்க்காக அழைச்சிக்கிட்டே வரும் உள்ளே எதுவுமே இல்லாத மாதிரி அப்படியே அழைச்சிட்டே வரும் இது பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக அழைக்கும் அழைக்கிறதே தெரியாது ஆனால் அழைக்கும் எப்படி ஷேடோ கொடுத்த மாதிரி அழைக்கும் ஷேடோ கொடுத்த மாதிரி அழைக்கும் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் அப்போ தான் ஓரளவு ஃபோட்டோ பேக்ரவுண்டு கூட மேட்ச் ஆன மாரி இருக்கும் அதனால் இப்படி இப்படி பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா அதே ப்ரெஷ் எரேச சிம்பிளுக்கு போயிட்டு ஒப்பாசிட்டியும் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஆக்னஸை லைட்டாக ஏற்றிட்டு ப்ரெஷ்ஷோட சைஸை கொஞ்சம் ஏற்றிக்கிறோம் கொஞ்சம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஏற்றிக்கிறோம் ஃபார்ட்டி ஏற்றிட்டு மறுபடியும் எரேசரை டச் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணுறோம் மறுபடியும் அழைச்சிங்கன்னா பேக்ரவுண்டு கூட மேட்ச் ஆகும் பாருங்கள் அப்படியே அழகாக தெரியும் பாருங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பார்க்கவே தெரியும் நமக்கே தெரியும் ஒரு பேக்ரவுண்டு கூட அது ஃபோட்டோ வந்து மேட்ச் ஆகாமல் அப்படியே அணிவனாக இருக்கும் அது அப்படியே நம்ம ஓரளவுக்கு அப்படியே இது பண்ணிடும் நல்லா அழைச்சிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஃபோட்டோ ஓரளவுக்கு இல்லை பக்கவாகவே வந்துடுச்சு இந்த இந்த இடம் மட்டும் ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஃபோட்டோ கூட பேங்கர் இல்லை இன்னும் நம்ம அழைக்கணும் இந்த இடம் மட்டும் நல்லா அழைச்சிக்கோங்க அந்த ஷேர்ட் வந்து இந்த மடிப்பு போனதுனால நமக்கு கம்மி பண்ணும்போது ஒரு இதுவாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்கவாக கட் பண்ணிட்டோம் ஃபோட்டோவாக கட் பண்ணிட்டோம் இப்போது ரைட் சைடில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா டெக் மார்க் இருக்கும் அதை கொடுத்துக்கோங்க அதை கொடுத்தோடனே நல்லா ஃபோட்டோவை நல்லா இப்படி ஜூம் பெருசாகி இப்படி வச்சுக்கோங்க ஃபோட்டோவை நல்லா பெருசாகிட்டு வச்சுட்டு இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ரேம் வைக்க போகிறோம் அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே ஃபோட்டோ வைக்க போகிறோம் நான் தளபதி ஃபோட்டோவே அது பக்கத்துலேயே வச் அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் யாருக்கு எடிட் பண்ணுறீங்களோ அவங்களோட ஃபோட்டோவே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம ஃப்ரேமை ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமை செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரேம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டிக்கர்ஸை கொடுத்துக்கோங்க ஸ்டிக்கர்ஸை கொடுத்துட்டிங்கன்னா மேலே சேர்ச்சிங்கில் மேலே சேர்ச்சிங்கில் மேலே சேர்ச்சிங்கில் கலர் ஃப்ரேம்னு டைப் பண்ணுங்கள் கலர் ஃப்ரேம் டைப் பண்ணிங்கன்னா நிறையா ஃப்ரேம்ஸ்லாம் நிறையா எக்கச்சக்கமான ஃப்ரேம்ஸ்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஃப்ரேம் இப்போ வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஏற்கனவே ஃப்ரேம் நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் ஃப்ரேம் செலக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே போயிட்டு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து தேடணும் நான் ஏற்கனவே ஃப்ரேம் செலக்ட் பண்ணதுனால எனக்கு ஃப்ரேம் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டில் இருக்கும் நீங்கள் ஏற்கனவே ஃப்ரேம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ரீசெண்டில் வந்துடும் எந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அது ரீசெண்டில் வந்துடும் ரீசெண்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் வந்துடும் நான் இந்த ஃப்ரேம் தான் செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன் நான் அந்த ஃப்ரேமை நான் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் வந்துடுச்சு ஃப்ரேம் செலக்ட் ஆகி வந்துடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எங்கே வேணுமோ அங்கே நான் வச்சுக்கிறேன் சைஸஸ் பெருசாகிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னரில் டபுள் ஏரோ இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி அதை டச் பண்ணிக்கிட்டே 
இப்படி இழுத்தீங்கன்னா சைஸ் பெருசாகும் சின்னதாகும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சைஸ் வேணுமோ அதை வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு எங்கே வேணும் எங்கே அந்த ஃப்ரேம் வச்சால் நல்லா இருக்குமோ அங்கே வச்சுக்கோங்க நான் இந்த ஃப்ரேமை இங்கே வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் சைஸை கொஞ்சம் சின்னதாக்கிக்கிறேன் ஃபோட்டோவை கொஞ்சம் சின்னதாக்கிக்கிறேன் ஃபோட்டோவை கொஞ்சம் சின்னதாக்கிக்கிட்டு ஃப்ரேமை கொஞ்சம் சின்னதாக்கிட்டு இப்படி வச்சுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவுக்கு மேலே ஃப்ரேம் இருக்குது ஃபோட்டோவுக்கு பின்னாடி ஃப்ரேம் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஃபோட்டோவுக்கு பின்னாடி ஃப்ரேமை எப்படி போக வைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லெஃப்ட் சைடில் பாக்ஸு பாக்ஸாக ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் டூப்ளிகேட் சிம்பிள் அதை கொடுத்துக்கோங்க அதை கொடுத்தோன்னே மூ அப்பு மூ டவுனு டூப்ளிகேட்னு இருக்கும் மூ அப்பு வந்து நம்ம ஃபோட்டோ வந்து மேலே இருக்கிறதுனால நமக்கு மேலே ஃபோட்டோ எந்த ஃப்ரேமும் ஸ்டிக்கர்ஸ் எதுவும் இல்லாதனால மூ அப்பு எனபிள் அல்ல மூ டவுன் நமக்கு பின்னாடி ஃபோட்டோ பேக்ரவுண்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால மூ டவுன் எனபிள் இருக்குது மூ டவுன் கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ரேமுக்கு பின்னாடி நம்ம இது ஃபோட்டோவுக்கு ஃபோட்டோவுக்கு பின்னாடி நம்ம ஃப்ரேம் போயிடும் இன்னொரு வாட்டி மூ டவுன் கொடுத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டுக்கு பின்னாடியே நம்ம ஃபோட்டோ போயிடுச்சு மறுபடியும் வர வை மேலே வர வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூ அப்பு கொடுத்துக்கோங்க மூ அப்பு கொடுத்தோன்னா நம்ம ஃபோட்டோ கரெக்டாக அந்த சென்டர் பேக்ரவுண்டுக்கும் ஃபோட்டோவுக்கும் சென்டரில் கரெக்டாக வந்துடுச்சு இப்போ கரெக்டாக வச்சுட்டு இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவை வைக்க போகிறோம் ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபோட்டோவை அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே வைக்க போகிறோம் ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிடுது நம்ம முன்னாடியே பண்ண மாதிரி ஆட் ஃபோட்டோ கொடுத்துக்கோங்க ரைட் சைடில் ஆட் ஃபோட்டோவை கொடுத்துக்கோங்க ஆட் ஃபோட்டோவை கொடுத்துக்கிட்டு நம்ம கேலரியில் இருக்கிற ஃபோட்டோ எல்லாமே ஓப்பன் ஆகும் நம்ம எந்த ஃபோட்டோவை வைக்க போகிறோமோ அந்த ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆ ரைட் சைடில் மேலே ஆடு கொடுத்துக்கோங்க ஆடு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ செலக்ட் ஆகி வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடி ஃபோட்டோவுக்கு பேக்ரவுண்டில் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டு நல்லா தான் இருக்குது நம்ம ஏன்னா ஃப்ரேமுக்குள்ளே தான் வைக்க போகிறோம் ஃப்ரேமுக்குள்ளே இந்த பேக்ரவுண்டோட வச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் உங்கள் ஃபோட்டோவில் பேக்ரவுண்டெலாம் வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை கட் பண்ணி ஒரு கலர் பேக்ரவுண்டை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த ஃபோட்டோவை வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்ரவுண்டே நல்லா இருக்குது நான் அப்படியே கிராப் பண்ணி ஃபோட்டோ ஃப்ரேமுக்குள்ளே அந்த ஃபோட்டோவை வைக்க போகிறேன் எப்படி கிராப் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எந்த லேரை கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஏதாவது மாற்றிக்கிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ வந்து செலக்ட் ஆகி வந்துடும் நான் வந்து கரெக்டாக இந்த ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிராப்பு கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கிராப்னு இருக்கும் கிராப் கொடுத்துக்கிறேன் கிராப் கொடுத்தோடனே ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்துடும் இப்போது நம்ம ஃபோட்டோவை எந்த அளவுக்கு நமக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணுற அளவுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணுறேன் இப்போது செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டிக் மார்க் இருக்கும் அதை கொடுத்துக்கோங்க டிக் மார்க் கொடுத்தோடனே ஃபோட்டோ கட் ஆகி வந்துருச்சு இப்போது எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேமுக்கு மேலே இருக்குது இப்போ ஃப்ரேமுக்கு பின்னாடி போக வைக்க போகிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் அதாவது சாரி லெஃப்ட் சைடில் அந்த பாக்ஸ் சிம்பிள் இருக்கும் அந்த பாக்ஸ் சிம்பிளை கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது மாதிரி டவுனு இருக்கும் டவுனு கொடுத்துக்கோங்க இன்னொரு வாட்டி டவுனு கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ஃப்ரேமுக்கு பின்னாடி ஃபோட்டோ போயிடுச்சு பக்கவாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேட் வைக்க போகிறோம் அந்த கேலண்டர் டேட் வைக்க போகிறோம் நீங்கள் யா நீங்கள் எந்த டேட்டுக்கு அவங்களோட பர்த்டே என்ன டேட்டோ அந்த டேட்டை கூகுளில் சேர்ச் பண்ணி அதாவது டெய்லி கேலண்டர்னு போட்டு அந்த டேட்டை போட்டிங்கன்னா நான் நீங்கள் உங் நீங்கள் போட்ட அந்த கேலண்டர் அந்த கேலண்டர் இமேஜ்லாம் நிறையா வரும் அந்த டேட்டோட இமேஜ்லாம் நிறையா வரும் நீங்கள் உங்களுக்கு எது எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ பிளாக்காக இருந்தோன்னா பிளாக்கும் ஓகே கலராக இருந்துச்சுன்னா கலரு நீங்கள் எது பிடிச்சிருக்கோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நான் கேலரிலேருந்து மூவ் பண்ணிக்கிறேன் அதேமாரி ஆடு ஃபோட்டோவுக்கு போயிட்டு ஆடு ஃபோட்டோவுக்கு போயிட்டு நான் ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கேலண்டர் டேட்டு ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு கேலண்டர் ஃபோட்டோவை
பார்த்தீங்கன்னா வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டு வந்து நம்ம கேலண்டரில் பார்க்குற அந்த வியூ கிடைக்கல அந்த எப்படி ஏதோ ஒரு ஒரு சிங்கிள் பேப்பர் மாதிரி இருக்குது நம்ம கேலண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்கும் அது பார்க்க ஒரு வியூ கிடைக்கும் அந்த அந்த வியூ இதில் கிடைக்கல அந்த வியூ வர வைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஸ்டிக்கர்ஸுக்கு போய்க்கோங்க ஸ்டிக்கர்ஸுக்கு போயிட்டு ஸ்டிக்கர்ஸுக்கு போயிட்டு மேலே சேர்ச்சிங்கில் பார்டர்னு டைப் பண்ணுங்க பார்டர்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா நிறைய பார்டர்ஸ்லாம் நிறையா வரும் இதில் நான் எதை நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பார்டரில் அவுட்டில் பிளாக் ஷேடோ இருக்கும் அந்த பார்டரை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு நெட் கனெக்ஷன் கண்டிப்பாக வேணும் நெட் கனெக்ஷன் இருந்தால் தான் எந்த ஸ்டிக்கரும் நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும் எனக்கு நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்கிறதுனால ஸ்டிக்கர் ரொம்ப சுற்றிட்டே இருக்கு இப்போ நம்ம அந்த ஃப்ரேமை கேலண்டருக்கு மேலே வைக்க போகிறோம் கேலண்டருக்கு மேலே இப்படி வைக்க போகிறோம் அப்போ தான் அந்த வியூ நமக்கு கிடைக்கும் இப்படி பெருசாக்கிப்போம் பெருசாக்கிட்டு இப்படி வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு சைடில் கார்னரை கரெக்டாக இப்படி வச்சுக்கோப்போம் இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்போ ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சைஸு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அது கம்மி பண்ணணும் இப்போ ரைட் சைடில் அந்த ரவுண்ட் சிம்பில் டச் பண்ணிக்கோங்க டச் பண்ணிவிட்டு இப்படி தள்ளுங்க தள்ளுனீங்கன்னா சைஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகும் கரெக்டாக எங்கே வைக்க அந்த எஜ்ஜில் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க எஜ்ஜில் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது மேலே அந்த ர ரவுண்டு சென்டராக இருக்கிற அந்த ரவுண்டை டச் பண்ணிவிட்டு கம்மி பண்ணுங்க சை கீழே வந்தீங்கன்னா கம்மியாகவும் கரெக்டாக அந்த எஜ்ஜில் கரெக்டாக வச்சுக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேலண்டர் வியூவு கொஞ்சம் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே விஷ் பண்ணுற மாதிரி டைப் பண்ண போகிறோம் நான் என்ன டைப் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் நாயகரே பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்னு டைப் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் என்னென்ன டைப் நீங்கள் எப்படி டைப் பண்ணணுமோ அப்படி டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து மக்கள் நாயகரே பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்னு டைப் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள்னு ஃபஸ்ட்டு டைப் பண்ணிக்கிறேன் மக்கள்னு டைப் பண்ணுறதுக்கு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ன்னு இருக்கும் டெக்ஸு கொடுத்துக்கோங்க டெக்ஸு கொடுத்தோன்னே கீபோர்டு ஓப்பன் ஆகும் கீபோர்டில் நான் தமிழ் மாற்றிக்கிறேன் தமிழ் மாற்றிக்கிட்டு மக்கள்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் மக்கள்னு டைப் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே ரைட் சைடில் டன்னுன்னு இருக்கும் டன்னு கொடுத்துக்கோங்க டன்னுன்னு கொடுத்தோன்னே இங்கே ரைட் சைடில் மேலே டிக் மார்க் இருக்கும் அந்த டிக் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க டிக் மார்க் கொடுத்தோடனே நம்ம மக்கள்னு டைப் ஆகி வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் நிறையா ஆப்ஷன் இந்த டெக்ஸுக்கான நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸோட ஃபாண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இங்கே இங்கே சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபாண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷோட ஃபாண்ட்டு தமிழ் ஃபாண்ட்டு கொடுத்தா தான் நல்லாயிருக்கும் நான் தமிழ் ஃபாண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணி பிக்சார்ட்ஸில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணி பிக்சார்ட்ஸில் சேவ் பண்ணி வச்சா தான் இதில் காட்டும் டவுன்லோட் தமிழ் ஃபாண்ட்டை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி எப்படி பிக்சார்ட்ஸில் சேவ் பண்ணுறதுன்ட்டு நான் வேறு ஒரு வீடியோ போடுறேன் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணும்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம தமிழ் ஃபாண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் தமிழ் ஃபா ஃபாண்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டு இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரோ மார்க் இருக்கும் ஃபாண்ட்டு ஃபாண்ட்லாம் இருக்குங்களா அதுக்கு மேலே அந்த ஏரோ மார்க்கை கொடுத்துக்கோங்க ஏரோ மார்க்கு கொடுத்தோன்னே நான் ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணி வச்சுருந்த ஃபாண்ட்டுலாம் வந்து மை ஃபாண்ட்டில் இருக்கும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் நெட்டு வச்சு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் சில ஃபாண்ட்டெலாம் ஃப்ரீலையும் இருக்குது சில ஃபாண்ட்டெலாம் வந்து பே பண்ணி வாங்குகிற மாதிரி இருக்குது அதெல்லாம் எப்படின்ட்டு நான் ஃபுல் வீடியோ போடும்போது சொல்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சேவ் பண்ணி வச்சுருந்த ஃபாண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் மை ஃபாண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் மை ஃபாண்ட்டுன்னு கொடுத்தோன்னே நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்த ஃபாண்ட்டெலாம் வந்துடுச்சு நான் ஏதோ ஒரு ஃபாண்ட்டை இப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ செலக்ட் பண்ணோடனே பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஃபாண்ட்டு மாறிடுச்சு பாருங்கள் ஃபாண்ட்டு மாறிடுச்சு நீங்கள் இதில் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணோடனே நான் என்னோட அந்த மை ஃபாண்ட்டில் இருந்த ஃபாண்ட்டு எல்லாமே வந்துடும் இந்த சைடில் நான் வந்து ஆ இந்த இந்த ஃபாண்ட்டை நான் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபாண்ட்டை நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து நம்ம கலர்
நம்ம ரெட்டுன்னு கொடுத்தா ரெட்டுன்னு இருக்கும் சிங்கிளாக சிங்கிள் கலராக இருக்கும் கிரேடியன்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கலரு இப்போ நான் கீழே மேலே வந்து ப்ளூவும் கீழே வந்து ஒயிட்டும் கொடுத்து காட்டுறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் இந்த மாதிரி கூட நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டபுள் கலராகவும் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ச்சரு டெக்ச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெக்ஸுக்கு பின்னாடி இமேஜே இமேஜே நம்ம வைக்கலாம் உங்களோ நீங்கள் உங்களோட இமேஜோ இல்லை வேறு ஏதாவது பேக்ரவுண்டு இமேஜ் கூட இதுக்கு டெக்ஸுக்கு பின்னாடியே வச்சுக்கலாம் நான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேலண்டரோட இமேஜே இந்த டெக்ஸுக்கு பின்னாடியே வைக்க போகிறேன் நான் டெக்ச்சர்னு கொடுத்துக்கிறேன் டெக்ச்சர்னு கொடுத்தாலே இதுலேயே நிறையா பேக்ரவுண்ட்லாம் இருக்கும் நம்ம வேணுனாலும் கொடுத்துக்கலாம் மேலே பார்த்திங்கன்னா இமேஜின்னு இருக்கும் நம்ம கேலரியிலேருந்து எடுத்து வைக்க போகிறேன் அதனால் மேலே பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் சிம்பிள் இருக்கும் ப்ளஸ்ஸு போட்டு இமேஜ் சிம்பிள் இருக்கும் அது கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்தோன்னா கேலரி ஓப்பன் ஆகும் கேலரியில் நான் அந்த கேலண்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கேலண்டர் செலக்ட் பண்ணோன்னா இப்போ அந்த டெக்ஸுக்கு பின்னாடி அந்த கேலண்டர் செலக்ட் ஆகி வந்துடுச்சு இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறோம் அவுட்லைனுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா கலருக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரோக்னு இருக்கும் டீ போட்டு ஒரு சிம்பிள் போட்டுருக்கோம் அதை கொடுத்துக்கோங்க அது கொடுத்திங்கன்னா நமக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கோங்க நான் வந்து பிளாக்கு கொடுத்துக்கிறேன் பிளாக்கு கொடுத்து அது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அவுட்லைனு கலரை சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஏற்றிக்கோங்க நான் இந்த அளவுக்கு ஏற்றிட்டு இந்த அளவுக்கு ஏற்றிக்கிறேன் இப்போ அடுத்து நம்ம மக்கள்னு டைப் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நாயகரேன்னு டைப் பண்ணோம் இப்போ எதுக்கு நான் அடுத்து ஒரு ஒரு டெக்ஸாக டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன்னா சேஞ்ச் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி இருந்தால் தான் இருக்கும் இப்போ நான் மக்கள்னு பேக்ரவுண்டில் டெக்ஸு ஒரு இமேஜை கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து வேறு ஒரு கலரும் அதுக்கடுத்து ஒரு டெக்ஸு எல்லாமே ஃபாண்ட்டு சைஸையும் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரே ஒரே ஃபாண்ட்லேயோ ஒரே கலர்லேயோ இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அதனால் நான் அனுப்ப மக்கள்ன்றத டைப் பண்ணிட்டேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நாயகரேன்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரியே ரைட் சைடில் டெக்ஸுக்கு போய்கிறோம் டெக்ஸுக்கு போயிட்டு தமிழுக்கு தமிழில் நாயகரேன்னு டைப் பண்ணிக்கிறோம் நாயகரேன்னு டைப் பண்ணிட்டு டன்னுன்னு கொடுத்துக்கோங்க டன்னுன்னு கொடுத்துட்டு மே ரைட் சைடில் டிக் மார்க் இருக்கும் அதையும் கொடுத்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே டைப் பண் ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ண அந்த ஃபாண்ட்லேயே வந்து செலக்ட் ஆகி வந்திருக்கோம் நம்ம ஃபாண்ட்டை மாற்றிக்கலாம் நான் இந்த ஃபாண்ட்டை வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபாண்ட்டை கொடுத்துட்டு அடுத்து கலர் கொடுத்துப்போம் கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கலரில் நான் டார்க் ப்ளூ செலக்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதில் நம்ம டார்க் ப்ளூ இருக்காது இதிலே தான் நிறையா அவங்க கொடுத்த கலர்ஸ் தான் இருக்கும் டார்க் ப்ளூ உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது இதில் இருக்கிறதோட லைட்டாக வேணும் டார்க்காக வேணும் அப்படின்னா இங்கே கலரில் ஒரு ரவுண்டு சிம்பிள் இருக்கும் அந்த ரவுண்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரவுண்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரவுண்டில் எங்கே வேணாலும் வச்சிங்கன்னா அந்தந்த கலர் மாறும் உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்தந்த கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ப்ளூவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ப்ளூ டார்க்காக வேணுன்றதுனால அங்கே உள்ள கட்டமாக ஒன்று இருக்கும் அதில் நான் நான் கீழே டார்க்கு வச்சுக்கிறேன் டார்க்கில் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு இங்கே டிக் மார்க் இருக்கும் ரைட் சைடில் டிக் மார்க் இருக்கும் அந்த டிக் மார்க்கை கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்திங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சி இப்போது அதுக்கு அவுட்லைனு கொடுக்க போகிறோம் நான் ஒயிட்டு கொடுத்துக்கிறேன் ஒயிட்டு கொடுத்து லைட்டாக இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அடுத்து பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்னு டைப் பண்ண போகிறோம் அதே மாரி ரைட் சைடில் டெக்ஸுக்கு போய்க்கோங்க டெக்ஸுக்கு போயிட்டு டைப்பிங்கில் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க டன்னு கொடுத்துக்கோங்க டன்னு கொடுத்துட்டு டிக் மார்க்கு கொடுத்துக்கோங்க பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்னு வந்துடுச்சு டெக்ஸ் மாற்றிக்கணுன்னா டெக்ஸ் மாற்றிக்கோங்க அடுத்து நம்ம கலர் சேஞ்சு பண்ண போகிறோம் கலரில் நான் ரெட் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் இதே நல்லாயிருக்கும் எந்த சைஸ் வேணுமோ சைஸ் வச்சுட்டு இப்படி கொடுத்துக்கோங்க இப்போது ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நம்ம டெக்ஸ்லாம் டைப் பண்ணியாச்சு டெக்ஸ்லாம் நம்ம டைப் பண்ணிட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டெக்ஸ்லாம் டைப் பண்ணியாச்சு இந்த டெக்ஸு சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி எங்கெங்கே வேணுமோ அங்கங்கே வச்சுக்கோங்க 
இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோ நம்மளோட ஃபோட்டோ கொடுக்க போகிறோம் இந்த இந்த சைடில் ரைட் சைடில் நம்மளோட ஃபோட்டோவை வைக்க போகிறோம் நீங்கள் உங்களோட ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னோடய ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் சைடில் ஆட் ஃபோட்டோ கொடுத்துக்கிட்டு கேலரியில் நம்ம ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னோடய ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து நம்ம முன்னாடியே நம்ம தளபதி ஃபோட்டோவோ கட் பண்ணியிருப்போம் அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோவை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபோட்டோவே நான் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோவை கட் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோட்டோவை எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைஸை நம்ம சின்னதாக்கிக்கிறோம் ஃபோட்டோ ஜூம் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோவோட சைஸை கரெக்டாக இங்கே வச்சுக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ வந்து கேலண்டருக்கு மேலே போயிருக்கு கொஞ்சம் அந்த ஃபோட்டோவை கொஞ்சம் அழைக்கிறோம் அதேமாரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா லைன் போன மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகாமல் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைட் லெஃப்ட் சாரி லெஃப்ட் சைடில் அந்த எரேசர் சிம்பில் டச் பண்ணிக்கோங்க டச் பண்ணிக்கின்னு எரேசரை கொடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு கார்னர் மட்டும் லைட்டாக அழைச்சிக்கோங்க இப்போ ஓரளவுக்கு தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும் கொஞ்சம் அளவுக்கு மேட்ச் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போது ஒப்பாசிட்டியும் ஒப்பாசிட்டியும் ஆர்னஸையும் லைட்டாக கம்மி பண்ணிக்கிட்டு லைட்டாக வச்சுப்போம் லைட்டாக ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சுன்ற அந்த மாரி பதினஞ்சுன்ற அந்த லெவலில் வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் அழைச்சிக்கிறோம் கீழெல்லாம் நல்லா ஜூம் பண்ணி இது பண்ணிக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைன்லாம் தெரியும் அந்த லைன்லாம் தெரியாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம ரேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த ஒயிட்டு கூட மேட்ச் ஆன மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் தனியாக தெரியாது ஃபோட்டோ மேலே மட்டும் மேலே தனியாக தெரிஞ்சால் பிரச்சனை இல்லை நல்லாயிருக்கும் கீழே தான் நமக்கு தெரியக்கூடாது அதனால் கீழே மட்டும் லைட்டாக அந்த அளவுக்கு அது ஒயிட்டு கூட நம்ம ஃபோட்டோ நல்லா மேட்ச் ஆகிடுச்சு இப்போது ரைட் சைடில் டிக் மார்க் இருக்கும் அதை கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு இப்போது என்னோடய ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரைட்டாகவும் கொஞ்சம் கலராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் அந்த பிரைட்னஸும் அந்த கலரும் கொஞ்சம் ஏற்றிக்கிறேன் ஏற்றிக்கிட்டேன்னா அந்த மேலே நம்ம தளபதி ரொம்ப பக்கவாக பளபலன்னு இருக்கிறாரு நான் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ்ஸை கொஞ்சம் ஏற்றிட்டு கொஞ்சம் கலரை மட்டும் கொஞ்சம் ஏற்றிக்கிறேன் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரைட் சைடில் கீழே அட்ஜஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் அந்த அட்ஜஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க அட்ஜஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தோன்னே நிறையா ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்துடும் பிரைட்னஸ்ஸு கான்ட்ராக்ட்ஸு அப்படின்ட்டு நிறையா ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்துடும் இப்போ நம்ம பிரைட்னஸ்ஸை லைட்டாக ஏற்றிக்கிறோம் லைட்டாக ஏற்றிக்கிட்டு கலர் கொஞ்சம் கொடுத்துக்குறோம் இங்கே ரேஷியோன்னு இருக்கும் அது கொடுத்துக்கோங்க அதில் கலர் கொஞ்சம் ஏற்றிக்கோங்க கலர் கொஞ்சம் ஏற்றிக்கிட்டு கான்ட்ராக்ட்ஸ்ட்டை லைட்டாக ஏற்றிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம தளபதிக்கு அந்த ஃபோட்டோ தளபதி ஃபோட்டோவுக்கு கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போது லெஃப்ட் சைடில் டிக் மார்க் இருக்கும் அந்த டிக் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க டிக் மார்க் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம ஃபோட்டோ வச்சுட்டோம் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் பிளாங்காக இருக்குது அதில் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டோட ஃபோட்டோ வைக்கணுனாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது டைப் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா கூட வச்சுக்கோங்க நான் வந்து டைப் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ரைட் சைடில் டெக்ஸுக்கு போய்க்கிறேன் டெக்ஸுன்னு கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் ஃபார் ஐட்டம்ஸ் ரீச்சுடுன்னு வந்துடுச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே லேயரை நம்ம ஆட் பண்ண முடியாது இதுக்கு மேலே நம்ம லேயரை ஆட் பண்ணணும்னா இப்போ இது வரைக்கும் பண்ணதை மெர்ஜி பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம இது இப்போ லேயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக நம்ம இருக்குது நம்ம இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த டிக் மார்க் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ இந்த எந்த ஃபோட்டோவும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது எல்லாமே மெர்ஜ் ஆகிடும் இப்போ நான் டிக் மார்க் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஃபோட்டோ மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு 
எந்த லேயருமே செலக்ட் ஆகலை பார்த்திங் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் எந்த ஃபோட்டோவே செலக்ட் ஆகலை எல்லாம் ஃபோட்டோவும் மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் டெக்ஸு கொடுக்குறேன் டெக்ஸு கொடுத்தோடனே டெக்ஸு வருது பாருங்கள் ஒரு அளவுக்கு தான் நம்ம லேயரை ஆட் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே ஆட் பண்ண முடியாது அதுக்கு மேலே ஆட் பண்ணோன்னா இப்படி மெர்ஜ் பண்ணி மெர்ஜ் பண்ணி தான் நம்ம எடிட் பண்ணணும் டைப் பண்ணிவிட்டு டன்னுன்னு கொடுத்துக்கோங்க டன்னுன்னு கொடுத்துட்டு டிக் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க டிக் மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே டபுள் லைனில் வந்துக்குது நம்ம டைப் பண்ண அந்த டபுள் லைன்லேயே வந்துடுச்சு இப்போ இதோடய நம்ம இங்கே அந்த இடத்துல வைக்க முடியாது அதனால் அந்த டெக்ஸே டபுள் டச் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் கீபோர்டு ஓப்பன் ஆகும் இதை ஒரு நாலு லைனுக்கு மாற்றிக்கோங்க நான் நம் மனதில்ன்றத ஒரு லைன்லேயும் எப்போதும் உச்சரிக்க வேண்டிய வைக்கியம் ஒரு லைன்லேயும் வச்சுட்டு அடுத்து உன்னால் முடியுன்றத லாஸ்ட் லைனில் வச்சுக்கிறேன் இப்படி வச்சுட்டு டன்னு கொடுத்துக்கிறேன் டன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நாலு லைனாக வந்துடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல வச்சேன்னா நமக்கு மேட்ச் ஆகும் நமக்கு ஃபாண்ட்டை மாற்றிப்போம் நான் தமிழ் ஃபாண்ட்டில் கொடுத்துக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த ஃபாண்ட்டை நான் கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு எந்த ஃபாண்ட் வேணுமோ அந்த ஃபாண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இந்த ஃபாண்ட்டை கொடுத்துக்கிறேன் இப்போது இது ஒயிட்லேயே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியல அதனால நான் கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஹைட்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஹைட்டை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி சைஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அங்கே வச்சுட்டோம் இப்போ அவுட்லைன் கலர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் அவுட்லைன் கலர் பிளாக் கொடுத்துட்டு பிளாக் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இது நல்லா இல்லை இப்படி வைக்கிறதெல்லாம் நல்லா இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ உங்களுக்கு நீங்கள் கலர் எப்படிலாம் மாற்றணுமோ அப்படி மாற்றிக்கோங்க இல்லைன்னா அங்கே ஒரு ஃபோட்டோ வைக்கணும்னா கூட வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டோட ஃபோட்டோ வைக்கணும்னா கூட அங்கே ஒரு ஃபோட்டோவை வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கேலண்டர் இந்த கார்னர் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேலண்டரில் பார்க்குற அந்த வியூ தெரியல இப்போ நம்ம செவத்தில் கேலண்டர் மாற்றி வச்சுக்கோம் அப்படின்னா அந்த 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 கேலண்டரோட திக்னஸ்ஸே ஒரு மாதிரி தெரியும் அந்த திக்னஸ்ஸு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியல அந்த அந்த வியூ நம்ம கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கேலண்டரில் பண்ண டேட்டில் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரியே நான் ஒரு ஸ்டிக்கரை செலக்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸ்டிக்கர்ஸில் போயிட்டு அந்த ஃப்ரேமை செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ கரெக்டாக அந்த ஃப்ரேமை கரெக்டாக வச்சுட்டேன் பாருங்கள் அந்த எஜ்ஜில் கரெக்டாக வச்சுட்டேன் இப்போ அந்த நம்ம கேலண்டரில் பார்க்குற அந்த வியூ நம்ம ஒரு கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஃப்ரேமுக்கு பக்கத்தில் ஹாப்பி பர்த்டேன்னு டைப் பண்ணி லைட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் அப்படி வச்சா பார்க்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் டெக்ஸில் போயிட்டு ஹாப்பி பர்த்டேன்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் கேப்ஸில் டைப் பண்ணிக்கோங்க ஹாப்பி பர்த்டேன்னு டைப் பண்ணிவிட்டு டன்னு கொடுத்துட்டு டிக் கொடுத்துக்கிறேன் டிக் கொடுத்துட்டு இதை இந்த சைடில் மாற்றிக்கிறேன் இப்படி இந்த இந்த ஏரோ மார்க் ரவுண்டு ஏரோ மார்க் இருக்கும் அதை கொடுத்து அது கொடுத்து இப்படி இப்படி தள்ளினீங்கன்னா மாறும் இப்படி மாற்றிட்டு எங்கே வேணுமோ அங்கே வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு சைஸை கொஞ்சம் அதிகமாக்கிப்போம் இப்போ இது தமிழ் ஃபாண்ட்டில் இருக்குது நான் இங்கிலீஷ் ஃபாண்ட்டில் மாற்றிக்கிறேன் இப்போ இது கொடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபாண்ட்டை நான் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபாண்ட்டு கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் இப்படி பெருசாகிக்கிறேன் சாரி இந்த லேயர் செலக்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது லேயர்லாம் செலக்ட் ஆகும் அப்படி செலக்ட் ஆகும்போது இந்த ஃப்ரேமுக்கு அதாவது நம்ம இந்த பிளாக் கார்க்கு பார்த்திங்களா பக்கத்தில் அதை டச் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஃப்ரேமு எந்த லேயருமே செலக்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பர்த்டேன்றத கரெக்டாக இப்படி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ அந்த லேயர் மட்டும் தனியாக வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த ரவுண்டை டிக் அதாவது சென்டர் ரவுண்டு டச் பண்ணி கொஞ்சம் சைடை பெருசாகிப்போம் சைஸை பெருசாகிப்போம் ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் சைஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் அவுட்லைனில் அவுட்லைன் கலரு பிளாக்கு கொடுத்துக்கிறேன் பிளாக்கு கொடுத்துட்டு இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளெண்டிங்னு இருக்கும் ப்ளெண்டிங்கில் கீழே ப்ளெண்டிங்கில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஓவர்லே கொடுத்துக்கிறேன் லெஃப்ட் சைடில் தளபதி விஜய்னு டைப் பண்ணி 
நான் இந்த டெக்ஸை எப்படி பண்ணணும் அதே மாதிரியே பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரியே நீங்களும் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸு சைடில் ஹாப்பி பர்த்டே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா நான் கேலண்டரில் எல்லாருமே மேலே டைப் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம தளபதி கேலண்டருன்னும் போது அவரோட அந்த உய உழைத்திடு உயர்ந்திடு அப்படின்றத டைப் பண்ணி ஆகணும் உன்னால் முடியும் அப்படின்ற அந்த ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம டைப் பண்ணி ஆகணும் நான் உழைத்திடு உயர்ந்திடுன்றத மட்டும் டைப் பண்ணிக்கிறேன் கீழே ஏன்னா கீழே என்னால் முடியும் அந்த ஒரு டைலாக் டைப் பண்ணிக்கிறேன் அதனால் நான் உழைத்திடு உயர்ந்திடுன்றத மட்டும் டைப் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வேறு ஏதாவது டைப் பண்ணாலும் டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் உழைத்திடு உயர்ந்திடுன்றது மட்டும் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் டைப் பண்ணியாச்சு உழைத்திடு உயர்ந்திடு டைப் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதாங்க நம்ம எடிட் பக்கவாக பண்ணியாச்சு லெஃப்ட் சைடில் டிக் மார்க் இருக்கும் டிக் மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே மெர்ஜ் ஆகி சேவ் ஆகிடும் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த லேயருமே செலக்ட் பண்ண முடியாது எல்லாமே மெர்ஜ் ஆகிடும் இப்போ எப் இதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்கும் அந்த ஏரோ மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா கேலரின்னு இருக்கும் அந்த கேலரி கொடுத்துக்கோங்க கேலரின்னு கொடுத்தோன்னா உங்கள் கேலரியில் இந்த நீங்கள் எடிட் பண்ணது சேவ் ஆகிடும் பார்த்தீங்களா ஒரு அட்டகாசமான எடிட்டை எவ்வளோ ஈஸியாக பிக்சாட்ஸில் பண்ணிட்டோனும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு எடிட் பிடிக்கும்னா அவங்களுக்கு தயங்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக பழகி சொந்தத்தோடு சேர்ந்து அன்பாக பகிர்ந்து வாழணும் ஒருத்தர் ஒருத்தரை கீழே தள்ளி மிதித்து வேகமாக போயிட்டுருக்கிற இன்றைக்கி உலகத்தில் அன்பே ஹரி